nah proyek sendiri sih e, beban terbesar kita mungkin selain di produksi ada di marketing ya sama mm-hmm. operasional gitu mm-hmm. karena karena emang e, gimana caranya e, kita bisa nge- kita bisa bersaing nih sebenarnya brand brand sneakers lokal yang masih mm-hmm. baru banget kita ber- bisa bersaing sama brand-brand yang udah dikenal orang okay. yang orang kalau misalnya dengar kata sneakers ya ini A gitu ini A, ya ini B, B nah, iya, gitu iya. kan sedangkan kita harus wah gimana nih caranya mm-hmm. biar orang bisa kepikiran brand sneakers nah project gitu okay. jadi emang kita spending uh, cukup banyak di marketing sama di operasional oke okay. kalau gitu. dari 100% nih uh, mungkin bisa sambil Iva tulis mm-hmm. uh, berapa persen untuk operasional berapa mm-hmm. persen untuk marketing dan biaya produksi nah, nah mungkin itu aku mau ngasih uh, highlight point juga salah satu uh, apa ya salah satu value yang kita kasih di Nah Project tuh ada yang namanya price transparansi hmm, jadi dibuka eh, betul <laughs> jadi boleh dong tanya satu produksi sepatu Pak Jokowi berapa sih sebenarnya <laughs> jadi, produksinya jadi emang ini di sini tuh jadi uh, audiens juga bisa tahu nih sebenarnya hmm. berapa persen uh, biaya yang kita pakai produksi berapa persen yang hmm. biaya yang kita pakai buat operasional dan profit yang kita ambil tuh berapa gitu okay. jadi di price transparansi ini ada uh, harga produksi Mm-hmm. Kita ambil contoh satu sepatu deh nih, oh, sepatu yang ini Pak Jokowi punya. Ini kan punya harganya Rp415.000 ya. Ini harga jualnya ya, Rp400.000 ya. Rp415.000, okay. mm-hmm. uh, ini harga produksinya sekitar uh, 200000 kalau nggak salah aku. Mm-hmm. Terus ada harga packaging, biasanya kita kasih tahu juga. Mm-hmm. Jadi packaging... Oh. Oke, oke. Okay, okay. okay. mm-hmm. Packaging tuh sekitar Rp20.000. Packaging tuh... kardusnya kardus, gitu ya. terus oh. uh, kardus, luarnya, kardus luarnya tisu hmm. sepatunya yang kayak hmm. gitu terus ada uh, biaya labor atau biaya pekerjanya hmm. ini ada sekitar 90.000 rupiah Oke okay. uh, jadi satu pasang sepatu adalah satu uh, betul satu orang yang satu mengerjakan. orang bukan satu orang sebenarnya kalau misalnya ini kan labornya uh, kita bagi rata ya oh, dari, okay, dari sekian okay, okay, okay. nah betul uh. terus yang terakhir ada operasional dan profit yang kita ambil Hmm, berapa itu cuma tuh berarti 200 sudah ini 290 ini tadi 20.000 ribu berarti 310.000 ribu ya sisanya yeah. berarti 105.000 ribu itu dari itu berarti profit atau margin yang uh, didapat margin yang kita dapat ini dari dari sini mungkin sekitar 40 persennya kita pakai buat marketing terus uh, sekitar 20 persennya kita pakai buat operasional dan sisanya emang net profitnya kayak gitu Oke, ini transparansi sekali begitu ya semua. Kenapa sih memang akhirnya mengeluarkan uh, transparansi uh, price atau harga? Uh, sebenarnya sih uh, personal reason sih, bukan maksudnya ketika kita riset di awal uh, brand sebesar itu ngeluarin sepatu harganya semahal itu, ternyata mm-hmm. harga produksinya tuh nggak nyampe setengahnya atau mm-hmm. bahkan nggak nyampe 30 persennya. Kita ngerasa sebagai customer tuh, wah. Ini kok sepatu produknya cuma segini tapi harga jualnya bisa segini. Akhirnya mm-hmm. uh, tim nah di awal tuh ngerasa uh, kayaknya audiens berhak tahu gitu sebenarnya biaya yang kita keluarkan untuk produksi berapa dan harga jual yang kita kasih ke mereka berapa dan bi- mereka bisa menilai sendiri apakah uh, sepatu ini worth untuk dibeli atau enggak. Kalau mm-hmm. misalnya mereka mm-hmm. mengetahui si uh, komponen-komponen harga ini sih. Jadi kita pengen uh, audiens tuh belajar dan kita juga pengen edukasi ke mereka bahwa uh, anak muda Indonesia lokal brand kita bisa produksi okay. dengan uh, sepatu dengan harga produksi seperti ini dan kita menjualnya dengan harga segitu ada reason di belakang itu hmm. gitu. 40% tadi dipakai untuk uh, marketing Betul. ya. Berarti uh, kalau dari sisi uh, penjualan ini hmm. lebih menitikberatkan di mana? Kan pertama di media sosial Betul. kan di Instagram. Sekarang ada uh, perluasan apa lagi nih? Uh, kalau kita sih sekarang fokusnya emang masih di online ya. Hmm. Jadi uh, emang untuk marketing sendiri kita fokus di tadi media sosial satu terus di konten dan campaign yang kita bikin hmm. uh, sama di ini sih uh, ads jadi ads ads online yang yang sekarang emang lagi naik banget sih karena hmm. emang semua orang pakai sosial media dan itu salah satu cara paling mudah untuk ngerich uh, potensial customer menurut kita gitu hmm, oke okay. semuanya dari online baik dari Instagram maupun dari website Betul. begitu yang dibentuk ya omsetnya berapa sih setahun <laughs> 2017 mulai berarti sekarang 2020 udah mau tiga tahun ya? udah mau tiga udah tahun, tahun. Uh, kalau kalau misalnya omset tahunan sih di 2000 18 itu kita nyampe di angka 6 M setahun. Mm-hmm. Uh, boleh tulis dong, boleh, oh, ditulis, boleh ditulis. Ya. <laughs> di 2018 tuh mm-hmm. kita sekitar 6, 6 miliar, miliar setahun ya. Per tahun mm-hmm. ya. Terus di 2019 untungnya kita mengalami peningkatan walaupun belum belum terlalu signifikan sih mencapai sekitar 7 M per tahunnya.